公主，仔细文武双全，堪当良配。那他长得像你吗？离开咸阳太久了，已经不记得兄长的模样。所以，你要让我嫁给一个未曾谋面的秦王孙？公主。一人，我渴望的是你，不是秦国王孙。你还记得我们第一次见面吗？那天我跟父王闹脾气，一个人跑出宫去，可惜钱财失窃，又不愿意向父王认错，徘徊在邯郸街头。是你发现了我。任何人处在我的位置，都会这么做。不，有无数的人从我身边走过。却只有你为我停留。上天把你带到我的面前，就是在告诉我，你就是我要等的那个人。公主，公主，我只是一个颠沛流离的人质，随时随地都可能有杀身之祸。公主理应选择锦衣玉食的人生，而不是迎合我这样一个卑微的人。华衣美食，崇高地位，这一切都比不上你。伊人，让我摸摸你的脸，这个在我梦中出现了无数次的脸。从遇到你的那个寒夜起，我的脑子里总是会不断回想出你的声音。你对我说过的每一个字，我都会在心里反复的回味。他们都说我疯了，不，我一直很清醒。我只是爱上了一个人，并且坦诚的告诉了他。世间的女子，大多都以表白为耻，可是爱上一个人有什么错？为什么要掩饰？我的心为你欢喜跳跃，我对上天的安排充满了感激。你总是要这样，总是要说让我伤心的话。为什么要这样对我？因为我不够美吗？不，公主你很美。那又是为什么？因为身份之别，一人，你知道吗？当那些蠢人羞辱你的时候，我的心里有多么的难受。我有办法让这一切都迎刃而解，我能够让那些羞辱你的人重新跪倒在你面前，请求你谅解他们的无礼。只要你答应做我的丈夫，公主，这不合意。只要我愿意，没有什么不可以的。公主，你跟兄长已经议婚了。我可以拒绝秦王孙的婚事，没有人能够阻挡我。请公主离开。一人，说你爱我。邯郸城最好的乐师，从今后也要跟他学习琴和舞蹈。主人，现在才开始训练。
会不会太晚了？交给你了，你过去，我听一下你的琴。请先生任选一曲。我专攻一曲，实得精妙。你竟夸下如此海口。请先生指教。你任他一曲吧。好了，不用他了。可要再换一曲？你师从何人？女弟子自五岁起，便师从曼太姑学琴。曼太姑，我听闻曼太姑曾客居邯郸五年，应邀收下数名弟子，想必你也是其中之一吧？先生，这曼太姑是？曼太姑，在二十年前已经名遍天下。传说，他弹琴的时候，能引来百鸟朝凤。你师从名师，琴技自然非同凡响，就不用考教了。先生，将这支舞交给浩兰。诺。请先生不吝赐教。主任，我总算明白您为什么挑选李浩兰了。哦，这李浩兰啊，出身不凡，礼仪、姿态、谈吐、微笑、待人接物，都跟我从市井找到的美貌少女不同。真正的大家风度，不外如此啊。所谓气质涵养，需要常年熏陶。你搜罗的都是美人，可惜步入风尘。降气太重，要让他们吸引男人很容易，要保持长久的爱宠，绝非易事。不过这只是原因之一，原因之一。那主人更看重什么？强烈的企图心。金钱和欲望固然催人奋进，但是要遇到挫折的时候，也很容易放弃。李浩兰不同，她除了我之外，没有别的退路。哪怕前面是悬崖峭壁，他也得一走到底。楚人高见，月。阿月在。从即日起，你要寸步不离跟着李浩兰，他的一言一行、一举一动，我都要知道。诺。瑶姬，你跳两节给浩兰看。诺。浩兰，瑶姬体态优美，舞姿轻盈，皆因她学武三才。待会儿，你能记住多少就跳多少，没人会笑话你。我知道了。
依从风，轻盈妩媚，深得此舞精髓。我建议撤了瑶姬，改由浩兰领舞。为何？身为这出舞的编者，我希望把她的魅力发挥到极致。瑶姬虽然是一位出众的舞姬，但是这出舞毕竟不是在女驴演绎。我想，您应该明白我的意思。主人，主人。这支舞是你所创的，我当然尊重你的意见。多谢刚刚乐师跟我说，想用你来领舞，高兴吗？预料中是。你还真自信啊！我五岁习琴，六岁习舞，朝夕苦练，寒暑不辍，为什么不自信？我认为，你有求于我，应当更谦逊。我若无本事，你凭什么帮我？不过各取所需，谈不上谁求谁。我练舞出了一身汗，抱歉，告辞。您从来没有对一个女孩这么上心过呀？当然，以后她可比你管用多了。啊？哎，我等了你三天，你都没有动静。你还真是个沉得住性子的人，知道谁先开了口，就输了半步。我也很高兴。于不韦，你终于愿意开诚布公了。哼，我是个商人，凡事以利益为重。但是吕家的门楣实在太小了，我需要更广阔的天地，所以我会将你送往丞相府。你想要我干什么？赵相正在替赵王选美，若是他看中了你。成为赵王身边的红人，指日可待。你要利用我攫取权势？你已经富甲天下，还对权势念念不忘，真是贪心。你又懂什么？过去，魏国宋司空纵容恶犬，伤了吕府老管家。那个时候我年轻气盛，一时愤恨，便杀了那恶犬。宋司空很是生气，把我整整在宋家做了一年苦役。想偷懒，父亲花了无数银两，也都无济于事。从我重获自由那天起，便对自己起誓，总有一天我要飞黄腾达。让所有的人对我臣服
，而现在这个机会来了。你能给我什么？你别忘了，是我收留了你。既然你我同在一条船，你也要牢牢记住一件事。我不是你的仆婢，而是你的同路人。<笑>我可从未跟女人做过生意，我也从未听过想要权势的商人。一间珠宝铺，我要积累更多的财富和力量，终有一日彻底洗刷我受过的冤屈。区区一间珠宝铺，不值得我为你卖命。那你要什么？若我替你达成目标，我要娶你半副身家就会将浩兰送入丞相府。李浩兰当真出身御史府？香儿不敢妄言。好，好啊！我倒想看看，堂堂御史。知道自己的女儿沦为舞姬，表情该是何等的精彩。从前我恳请多次，他都不肯起舞。没想到今日，姐姐自小心高气傲，怎么会学轻薄凌人，当众歌舞呢？不过如今，他已经被逐出了家门，成为了吕不韦府上的姬妾。这身份不同了，自然要放下身段，向丞相献舞。怎么？公子不知道吗？果真，姐姐投入吕不韦府上，实在是明珠暗瞳，自甘堕落。但我与她毕竟是姐妹一场，看她沦落至此，实在是心疼啊。姐姐并不是贪慕虚荣之人，不如一会儿我找机会好好的劝说她一番。恐怕你没有这个机会了。为何呀？难道你看不出？丞相很看重他吗？吕不韦，好一个贤臣好奏。当年燕昭王身边也有两位舞者，一名玄娟，一名提摩，皆是身轻如燕，步履曼妙。我还以为言过其实，谁知丞相府中也有这样一位舞者。丞相，你真是好小气啊！到现在才让我看到。哎，这要多谢吕先生啊！若不是他，我也没有办法见到如此舞者。好，好，好，人美，舞更美。
重重有赏。多谢丞相。嗯。丞相，有紧急战报。各位，我有事要处置，你们随意，我去去就来。丞相，请。浩兰，浩兰，为什么走这么急啊？莫非孩子怪我？公子在此等候。意欲何为？浩兰，你变了。为什么要跟一个满身铜锈的商人在一起？学着如何唯利是图？浩兰，那不是真正的你。真正的你，温柔、善良，绝对不是攀权富贵、不知廉耻的女人。为什么一定要走一条充满荆棘的道路？你想要的东西，我可以帮你。公子怎么帮？回到我身边。做妾。除了正妻的位置，我什么都可以给你。浩兰，你是知道的，我一心都想着你，从来没有一天改变过。哼。公子，未免姿势太高，妻尚且不屑，遑论侍妾。虽说古之君子，交绝不出恶声。可是你这等人，何其的见猎无智，若同树也！放手，放开我！好好说话，公子不听。你再不放手，我便大声嚷嚷，让众人瞧一瞧，素来循规蹈矩的公子娇，如何行为放荡的纠缠一名舞姬？看你苦心孤诣的好名声，会不会悔之一旦？那你就试试看。便是那位豪生吕不韦，只要我开口。他只能乖乖将你献上。放手！放手！你放开我！放手！请公子看在我的薄面，不要与这武姬计较。你的薄面，不过一介商度，靠着攀附丞相才能养面。你没资格跟我说话。公子说的对，吕不韦逾矩了。既然知道自己的身份。就更应该知道这个人，他本就属于我。公子，他是我买的五级，是去是留，都要由我来定。那我就请你把它卖给我。办不到。不是钱。秦国刚刚向我赵国公主提亲，可现在他们囤积重兵，不时的滋扰我赵国边境，敢问王孙，此为何意啊？一人有罪，请丞相处置。如何处置？从为质子的第一天起，一人便做了充足的心理准备。请丞相杀了我吧。你这个建议，倒是合了王上的心愿了。说实话，这回恐怕是我，都救不了你了。一人虽出身秦国王室，可我的父亲有二十七个儿子，一人只是其中最默默无闻的一个。他若当真重视，又怎会将我送来赵国为质？丞相，今日一人实话相待，若杀了我，能让秦国退兵。我会立刻奉上自己的人头，请丞相悬挂于城门之上。可父亲绝不会因为区区一个艺人而退兵的。王孙说的，我又岂能不知？王孙当年来到赵国，赵国的臣民有些畏惧、冷漠。可王上待你不薄。可今天大军压境，王上暴怒，取消了公主的婚事，还命我。命我把你关押起来，我这也是无奈之举啊！一人只是一个被抛弃的无依之人，十分感谢丞相的照拂。您勿需为难，一人愿意束手入牢。王上现在是雷霆震怒
，我实在没有办法，只有先委屈王孙女了。待他日王上消了气以后，我一定会劝说王上把你放出来的。多谢。多好的一个翩翩公子啊！可惜了。丞相，御史大人求见。李贺，李不韦，我再提醒你一遍，认清楚自己的身份。国家自有法度，纵然吕不韦是个低贱的商人，也没人能夺走我的所属物。我好好跟你商量，你不听、啊，我可以让你在邯郸无法立足。悉听尊便。好了，以前过我的一切都令你心碎，但我向你保证，只要你肯原谅我，便不会再让你有不幸。我会护着你，不会让你受半点损伤。你挽留浩兰，是看她变得光彩夺目、焕然一新；你欺骗浩兰，是想让她为你所有。彻彻底底变成玩物，从头到尾你都没有半点尊重过他，更何谈爱情？吕不韦，你敢说你不是在利用他？把他献给平原君，不是另有所图？这是买卖，不是欺骗。全都住口！二位的争执，何其的可笑狂妄！我只是归属于我自己，从不属于他人。今后我的所作所为。亦无需他人评判，尤其是你，浩兰。诸位，这是在干什么呢？王上头疼于国家大事，你们却为了一个女子在这争风吃醋，成何体统？丞相，事情并非您想的这么简单。这位吕不韦，乃是秦国的细作。公子。不过一时口角，何必血口喷人？吕不韦，你曾在咸阳贩卖珠宝，是也不是？丞相，在下游走各国做生意，所到之处岂止咸阳？依公子所言，难道在秦国做生意的，都是细作不成？做生意的商人，何止千百？可是，在这个节骨眼上，混入丞相府的，独独你吕不韦一人。丞相。一颗明珠名动邯郸，加上一个善舞的美人，吕不韦心思可疑。这没有确实的证据，公子就不要误会了。在吕不韦的店铺里，秦国商人依旧络绎不绝，这就是铁证。他卖的不是货品，卖的是赵国的军情。商人做的就是买进卖出的生意，一切皆是价高者得。我不管他来自何处，到底何人，秦国人、赵国人，都是我的客人。丞相，此乃非常时期，切不可等闲视之啊！这吕不韦既非商人，又心机不明，丞相需多加提防才是。大战在即，千万不能放纵，恳请丞相当机立断，用奸商之心救我帅齐。我等奏请丞相，杀吕不韦。这既然如此，吕不韦，你笑什么？众口所毁，虽今时犹可消矣。吕不韦无话可说，只能一笑。既然无话可说，那就是认罪了。来人，自古英雄爱美人，公子爱慕我的美姬，讨要不成，便如此无赖。丞相，在下本是魏人，何谈秦国细族？本是受邀参加宴会，从未探听过赵国机密，何来居心叵测之说？在下以为，丞相乃是当世英杰，没想到，也是耳根子软的妇人之流。罢了，就此别过。来吧，绑了我，宁可错杀，不可放过。压下去，即刻处死。慢着，把他先关押起来。诺。丞相
。此人心思狡诈，行为有疑，还是小心为妙。公子不必多言，我心中有数。大人，不是卧病在床，怎么突然赶来？呃，我，好兰，好兰姑娘，李大人是来接你回去的。丞相，我已经被父亲逐出了家门，现在不过是吕府的一介武妓。你沦落至此，你知道为父心里有多难过吗？我不管以前发生过什么事，我总归是你的生身父亲啊！听我一句话，跟我回府吧。我这样的身份，不配高攀李府门楣。李小姐。李大人知道你在这儿，立刻抱病赶来。可怜天下父母心呐、啊，你就没有感受到他的骨肉之情吗？是啊，好兰，有什么话，回家说吧。都是一家人，即便是你错了，我们也都会原谅你的。我又何错之有？哎，好了好了，今天都闹成这样了，我们李家已经是颜面尽失。但是为父不怪你。跟我回府吧，来人呢？福小姐回家。父亲，哎呀，快回家吧！父亲，走走走，哎，走！你们放开我！啊，丞相，小女顽劣无知，只因受那奸商蛊惑，才会公然抛头露面。多怪下官没有教好女儿，实在汗颜呐！李大人过谦了，像李小姐这样。歌舞俱佳的美人，恐怕在邯郸城找不出第二个。李大人回去，要好生劝慰才是。这都是下官的错，谢丞相提醒，下官告辞。嗯。家主把浩兰带回来了吗？家门之不幸，家门之大不幸。家主，您预备如何处置此事？事已至此，追究无益。只是接下来该怎么办？连我也不知道。女孩子长大了，心思很难收回来。依我之见，当务之急是应该给他找一个好的归宿才是。以前的浩兰性情温顺，娴静极了，可她今日竟公然陷武堂上，还丝毫不以为耻。如此丑事，人人皆知，有谁还敢迎娶她？家主，你怎么忘了？于思寇家是下了聘的，当然应该送去于家了。于思寇，他那么博人家的面子，人家恨不得把他。正因如此，才更应该送去。我知道，于思寇心里是喜欢浩兰的，只要让他出了这口气，事情不是没有转圜余地。为了这门婚事，他已经跑过一次了，能同意吗？为人子女，应该尽孝道。于思寇位高权重，如何得罪得了？再说了，浩兰是一个女孩子，一旦木已成舟，认清现实，我想，她还是会尽守妇道。嗯。小姐，小姐，小姐，您去哪儿啊？小姐，小姐。哎，哎，不是让你们看着大小姐吗？谁把她放出来的？不用责备别人。他们看不住我，你到底想怎么样？在丞相府还没闹够，父亲当真要把我送去于府？是。昨晚我跟你母亲商量了半夜，你还是嫁给于思寇好。原本已经下了聘书，现在把你送去都已经晚了。之前逃婚的事，我已经激怒了于平，这次去，女儿会落到什么下场？父亲，你考虑过吗？这个不妨事。为父亲自把你送去，我向于思寇替你求情，他会原谅你的。为了荣华富贵，父
父亲卖过我一次，如今又卖我第二次，你当真没有半分愧疚吗？我只是为你好啊！你不是为了我，你就是为了自己的仕途。你，家主息怒，小心气坏了身子。浩兰，家主这么做都是为了你，于思寇何等身份，你若嫁与他，就是一步登天了。惺惺作态，这么好的婚事，你怎么不送秀玉去？浩兰，我们大家可都是为了你好，到现在你还在胡乱的指责长辈，真是不可理喻。他们百般构陷的时候，何曾把我当成家人？父亲，你明知道他们是如何待我，却还要把我送到四客府去献媚，你还算一个人吗？住口！不要生气了，浩兰。不管你怎么想我，我都是为了这个家。这次你逃婚，将你父亲置于万劫不复之地。如果不想办法还转，那他的仕途就到此为止了。你从小到大，吃喝用度，你父亲没有亏待过你半点。这次就算为了你父亲牺牲一下，又能怎样呢？精心圈养的羊，就等肉肥了任人宰割。现在还来问我，你就不能自觉送到狼口吗？有些人，脸皮比赵伯城墙还厚。你竟敢这么说，简直是大不孝啊！礼义孝道四个字，你们一概不懂。谁都不配跟我谈孝道。浩然，你既然聘给了于思寇，就是余家的人。我不管你愿不愿意去，今天你就一定得嫁给于思寇。来人，把大小姐押去思寇府去。诺诺。放开！女儿言出无状，不劳夫妻动手，我自己来就是。哎呀，浩兰，浩兰，浩，浩兰，你怎么样？孙，王孙哪只手骑术更高啊？左手与右手对弈，势均力敌，永无结果。不过是自欺欺人，消磨时光罢了。王孙可是在说当今秦赵之争？哦，忘了自报家门，在下魏国商人吕不韦。我在宴会上见过你，你怎么也来了？王孙，我可是被秦国给坑惨喽。好了，大夫，这怎么回事啊？是不是给？被撞傻了，李御史，大小姐应是受到撞击时，伤到了头部。对，还能否康复？这个不太好说，有的人三两日便好，哦，有的人这一辈子都疯疯癫癫的。以大小姐现在的病情来看，我先给她开一些安神定心的汤药，好好让她调养调养。那就有劳医师了。好，告辞了。来人，送医师出府。啊
。好了，也许大家都累了，到明日看看浩然的情形再说吧。主母，您瞧着大小姐，早不疯晚不疯，偏偏家主要把她送去渔府，她就疯了，置自己于死地而后生。看来对这个丫头，今后要刮目相看了。大小姐装疯卖傻，是避免被送入余家。但是这样一来，我们岂不是竹篮打水一场空？想要逃避婚约，除非他疯一辈子